Ông quý chủ. President, please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Today, the chamber continues to hear the remainder of the testimony of the current witness, and then we will comment hearing testimony of a witness to CW eight three zero. Et nous entendrons également la, dé la déposition du témoin de TCW 830. Mr. Yves Vaughan, please report Mme to the parties and other d'aujourd'hui, je vous prie. Graffier. Mr. President, la for today's proceedings, Monsieur all parties to this case are present. Mr. Nunti is present in the Monsieur holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. The witness who is to conclude his testimony today, that is Mr. Kaiulu, is present and ready in the courtroom. We have a reserve witness, that is to CW830, who confirmed to his, to his best knowledge he has no relationship by blood or by law to any other two accused. There is no G and Kiss and Paul or any other civil parties admitted in this case. The witness took an oath before the Adam Club said to yesterday. The witness has a duty counsel, Mr. Moon Suwan. President, thank you. The chamber now decides on the request by Moon Chi. The chamber has received a waiver from Moon Chi dated 16 June 2015, which notes that due to his health, that is, headache and backache, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to participate in and be present at the 16 June 2015 hearings. Having seen the medical report of Noon Chi by the duty doctor for the accused in the ECCC dated 16 June 2015, who notes that Noon Chi has a severe back pain and dizziness when he sits for long and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 815 ECCC internal rules, the Chamber grants Nunji his request to follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs via audio and visual means. The AV unit personnel are instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Nunji can follow the proceedings remotely. That applies for the whole day. The chamber now hands the floor to the defense team to put for the question to the witness. And the chamber would like to remind the two defense teams that you only have one session this morning. And you may proceed, counsel. Thank you, Mr. President. Um, good morning, Your Honours. Good morning, Council. And good morning, with, uh, Mr. Witness. Um, I have a uh, few additional questions um, relating to your testimony yesterday and Friday. Um, yesterday and Friday, you spoke at length about uh, the base uh, where you were. Uh, situated uh, after 1975, uh, um, which is, uh, I believe, uh, north of Pochentong. Um, what can you tell us about 
Um, your division um, being stationed at a place called Anglung Krangan. Witness the relocation through Anlongangan through plans after senior leaders or the commanders suite à une décision had been arrested. Au suite à l'arrestation plutôt des hauts dirigeants des commandants. Um, and, and what did Division 310 have to do with Anlongangan before the senior leaders were arrested? What was there? Um, avant que ces hauts dirigeants soient arrêtés, quel était le lien entre cet endroit et la division 310 avant l'arrestation des hauts dirigeants Before the arrest of the senior commanders, I did not know about uh, that location. Je ne connaissais pas cet endroit. Um, yesterday, you also Question. spoke about a Hier, meeting vous avez également parlé um, réunion during which um, rebellion réunion au cours was de discussed, a meeting in a place close to Wat Phnom. Cette réunion a eu lieu à un endroit proche um, de Wat Phnom. Can you be more exact? Um, where was this place? Um, do you remember the street? Um, how far was it from Wat Phnom? I did not know the details of that location. I only knew that it was not far from what known and it was to the north of what known. Um, do you know um, whether uh, Takim um, had a house very close to what known? He lived um, close maybe to the east of Wat Phnom? His house was near Wat Phnom. Sa maison était tout près de Watnam. Do you know whether he had Question. meetings with other senior commanders si uh, in his house, senior commanders who were later arrested? Des commandants qui auraient été par la suite arrêtés à cet endroit? Please repeat your question. Do you know whether Takim had meetings with Un and others in his house to discuss plans for the rebellion? I do not know uh, about that. Je n'en sais rien. Um, yesterday Question. you spoke about um, Hier, vous avez parlé the diversion of weapons du um, uh, from Division 310 in order to use these la weapons um, for a coup d'état or rebellion. Um, and when you saw this, you were told um, to mind your own business. Vu, uh, did you dit also see um, the diversion of rice, the skimming of rice, um, the storage of rice um, in order 
to use that rice for the, uh, for the troops involved in the rebellion. Pour les troupes qui étaient impliquées dans ce, cette rébellion. I do not know about any food uh, supply Réponse. stories. I only knew about the transportation of weapons, livres. and when I, was, uh, when I asked about armes, it, I was told that I should mind my own business. Just to be sure, Question. have you ever heard of um, the storage of uh, more than 1,000 tons of food at Anglong Kangam, used for soldiers involved in the rebellion? Des soldats impliqués dans la rébellion. I did not know anything about the uh, storage of 1,000 1, tons de of uh, food. Le président. President Council Copper, uh, please hold on Maître and Judge Lavergne, you have the floor. Le juge Lavergne, la parole. Maître Copé, pourriez-vous être assez ma pour nous dire quels sont les fondements de toutes ces questions Copé, can you please uh, lay the foundations for your question or tell us what is the foundation for that question um, This is what he might have heard. Maître Copé, c'est peut-être ce que either, vous avez entendu. Um, when the confession of Un was played, or um, at some other stage, or discovered at the same time when he saw the weapons. Um. Soyons un peu sérieux, Maître Copé. Est-ce que vous avez un document Let auquel vous entendez vous référer Council Copé, do you have a document that you would like to refer to um, No. Uh, Maître Copé, non, Monsieur le Juge. Donc toutes ces questions sont le fruit de votre propre, de vos propres so, élucubrations. In that case, Vous les avez all these inventées. questions are the fruit of your imagination. You invented them. Um, Maître Copé. My imagination is very big, Judge. J'ai une grande imagination, Monsieur le Juge. Le problème, c'est que dans une cour de justice, l'imagination ne sert pas à grand chose. In a court of justice, imagination. Nous essayons de nous appuyer sur des documents et des éléments de preuve. Dealing with facts, and we have to rely on documents and concrete evidence. I'm asking something that. Je pose des questions aux témoins pour savoir s'il est au courant, mais je ne m'appuie sur aucun document. Êtes-vous sûr que vous n'auriez pas lu quelques aveux venant de S21 qui pourraient éventuellement avoir suggéré ces questions Je suis sûr que vous n'auriez pas lu quelques aveux venant de S21 qui pourraient éventuellement avoir suggéré ces questions. I read many confessions from S21 and many other evidence on the case file. So I'm not referring, I'm not presenting the witness any document. I'm asking him a few questions and if he doesn't know, he doesn't know. Je pose quelques questions aux témoins. S'il ne sait pas, il ne sait pas. Eh bien, si vous pouvez peut-être pas nous dire sur quel document vous appuyez, peut-être well, serait bon de passer à une autre ligne de question. If you are not able to tell us on what documents you are relying, it might be better for you to go into another line of questioning. Uh, as a matter of fact, my 50 minutes Maître are Copé. over, um, so I rest. Les 15 Thank minutes you, sont épuisées de toute façon, donc je vais en rester là. Merci. Monsieur le Président, avec votre autorisation. Mr. President, may I start? Um, 
Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle Antagissé. Je suis co-avocat international de monsieur Kiosampan. Et c'est à ce titre que je vais vous poser quelques questions complémentaires. Je vais essayer de faire des questions précises. Donc, euh, écoutez-les attentivement. Si vous avez un besoin que je les clarifie, n'hésitez pas. Mais j'essaye de les faire précises, donc je vais vous demander de répondre précisément également. Vous avez évoqué euh, le fait que euh, vous apparteniez à la division 310. Vous avez évoqué également le bataillon 317. Je voudrais savoir si vous pouvez indiquer à quel régiment vous apparteniez avant 1975. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît Vous avez évoqué avoir appartenu à la division 310. Vous avez également évoqué le bataillon 317. Je voulais savoir quel était le nom de votre régiment. Unit 317 Et le régiment, c'était le 75. Et est-ce que vous vous souvenez le nombre de régiments qu'il y avait au sein de la division 310, en dehors du régiment 75, auquel vous appartenez le régiment uh, 317 à laquelle vous appartenez. Je me souviens que nous étions sous la direction de la direction de la direction de la direction, mais je ne me souviens pas du nom des trois régiments. Je ne me souviens pas du nom des trois autres régiments. Mais au moins, vous vous souvenez que, en, si je comprends votre déposition, qu'il y avait donc quatre régiments en tout au sein de la division 310. C'est bien ça. Je ne me souviens pas des détails de ces régiments, comme je l'ai dit, cela s'est produit il y a fort longtemps. Je sais bien, mais je viens de rebondir par rapport à ce que vous avez indiqué. Vous m'avez indiqué que vous faisiez partie du régiment 75 et que, même si vous ne vous souveniez pas des trois autres régiments, est-ce que je peux donc conclure que, en dehors du régiment 75 auquel vous apparteniez, il y avait trois autres régiments au sein de la 310 et donc que ça faisait quatre régiments en tout Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Je voudrais euh, maintenant euh, revenir à la réunion like euh, que vous avez évoquée euh, dans un premier temps avec euh, Monsieur le juge Lavergne et également avec mon confrère de l'équipe de Nunchea, la réunion euh, présidée par Taun, au cours de laquelle euh, il a fait état du projet euh, de coup d'État. Est-ce que euh, lors de cette réunion, les quatre régiments de la 310 que vous venez d'évoquer étaient présents. Présent. 
About the meeting held Je at the divisional level, I only knew about the transportation of weapons, and as I told earlier, I asked about it, and then I was told to mind my own business, and I only knew about the other matters after we were it started to listen to the tape. De d'écouter les enregistrements sonores également. Alors, je pense que là, on a un problème de compréhension. Je suis avant l'arrestation de Taun. Je suis au moment de la réunion que vous avez évoquée hier avec le juge Laverne, au cours de laquelle Taun vous aurez expliqué qu'il y avait un projet de renverser le gouvernement du camp Kampuchea démocratique. Hier, vous avez évoqué cette réunion en expliquant que vous avez, vous avez entendu euh, vous-même, Taun, euh, parler. Donc moi, je parle de cette réunion. Je ne parle pas du tout de la réunion postérieure après l'arrestation de Taun. Je parle avant l'arrestation de Taun. Est-ce que vous me suivez On the uh, coup d'état plan, Pour ce qui est du plan I du did coup not uh, sit there and listen to the details and I said about this earlier. Et ai déjà parlé. <laughs> Encore une fois, je vous demande d'écouter précisément Once ma question. Ma question n'est pas de savoir si vous aviez les détails du coup d'état. La réunion, la, ma question est de savoir est-ce que oui ou non comme vous l'avez indiqué question, hier à M. le juge Lavergne, yes, vous no. étiez présent lorsqu'il y a eu euh, une prise de parole de Taun, euh, pas loin de, euh, de Wat Pnum. C'est ce que vous avez indiqué hier. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ทําบาปสมจํารึกอังสลากาโดยทําบาปบานจํารึกภาวะกาประจุเนี่ยทําบาปของบ้านดังเอ่อ je n'ai pas encore posé mes questions sur les détails et ma question n'était pas sur les détails. Ma question était de savoir si lors de cette réunion à Wat, pas loin de Wapnum, il y avait les quatre régiments qui étaient réunis. C'était ça ma question. The meetings held at the regiment level was attended by all. Tout le monde. Donc, est-ce que je dois comprendre que oui, ce jour-là, so les quatre régiments étaient réunis that, je, that day, je veux être sûr d'être clair. Donc, c'est oui ou non Est-ce qu'ils étaient réunis ce jour-là, les quatre régiments On that day, on that occasion. I mean, the four regiments. Yes, uh, soldiers from the four regiments attended uh, oui, les the soldats meeting. des quatre régiments ont participé à cette réunion. J'ai bien compris que vous avez indiqué que vous ne connaissez pas I les détails du plan euh, du coup d'État et que euh, lorsque vous avez demandé plot, euh, when où étaient les armes, ou en tout cas, vous avez posé des you questions sur les armes, on vous a demandé de vous occuper de vos affaires. J'ai compris were, hier de votre déposition you, you que vous avez indiqué que yes, vous avez eu un échange avec une personne qui transportait des armes. 
où est-ce que cette discussion a eu lieu et quand vous dites que cette personne transportait euh, des armes ou des munitions, est-ce que c'était dans un véhicule ou est-ce que euh, c'était euh, à pied What I saw was when Ce I was near the front of the Calumet Hospital, I saw the military trucks with the weapons on board stopped just in front of the hospital, and when I asked about it, I was warned to mind my own business. Est-ce que c'était un chauffeur du camion qui vous a dit de vous occuper des affaires, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre Was it the driver of the vehicle who told you to mind your own business, or was someone else I, in fact, asked the, the driver when the truck stopped there. Do you know the name of that driver? Do you remember the name of that driver? No, I cannot recall the name of the chauffeur. Non, je ne me souviens pas du nom du chauffeur. Cela fait trop longtemps. Et est-ce qu'il y avait un ou plusieurs camions ce jour-là? And were there several trucks on that day, or just one truck on that day? Ne peut la chimbat que que when I was there, I only saw one truck. Je n'ai vu qu'un camion là-bas. Et est-ce que vous savez d'où venait ce camion and Do you know uh, where this truck came from and where this truck was going? Là, nó cứ cứ chen từ 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 hàng trường. The truck came from the north direction and stopped at that uh, location. Et cet uh, incident au cours de laquelle and, uh, le chauffeur du camion vous a dit de vous mêler de vos affaires, c'était avant ou après la réunion à Watnam? Was this after or before the meeting at the Watnam? Je reviens euh, à, euh, au jour de cette réunion euh, à Watpnom. Est-ce que quant à une a pris la parole. Est-ce qu'il vous a dit quel rôle l'unité K4 devait jouer à ce moment-là dans le cadre de ce projet As I indicated yesterday, the disabled soldiers unit of K4 was tasked to assist in packaging the food, and that was all. Uh, d'où venait, d'où provenait uh, cette uh, nourriture que vous deviez emballer
I do not know where it was transported, transported from and uh, the food uh, was uh, put in the care for the disability units and uh, the food was put there for uh, members of K4. Et euh, ces vivres que vous deviez And, emballer, uh, vous les avez vus euh, le jour pack. de la réunion à Watnam ou euh, à un autre moment During, uh, day when the meeting was held at the Watnam or at another time And uh, it was before the meeting at Watnom. Est-ce que c'était le même jour uh, au cours duquel vous avez uh, vu le camion avec les armes et munitions ou est-ce que c'était un autre moment uh, It was one day before that time. Et à quel endroit est-ce que uh, ces vivres ont été entreposés pour que vous puissiez les emballer so that, uh, Being that I, I wake up and so I the food which I pack uh, was put in K4, the disability unit. Et physiquement, est-ce que vous pouvez indiquer où and cela se trouvait exactement? Answer. I do not recall the exact location in K4. Est-ce que c'était à côté de Pochentong également? Next to Pochentong as well. And so it was uh, west, it was north to uh, Pochentong Airport. J'en viens maintenant à un autre Now, moment like to to après l'arrestation uh, de vos chefs uh, et donc de uh, Ta'un et Ta Takim. Ta Vous avez évoqué you une réunion au cours de laquelle on vous a fait part uh, un de la trahison de ces chefs et euh, au cours de laquelle on vous aurait euh, joué des euh, cassettes audio de leur confession. À la suite de cette réunion, est-ce que vous avez été interrogé sur euh, ce que vous saviez du plan par euh, d'autres cadres Answer. Réponse. After the training and after I listened to the recording of the superiors, members of K4 were reshuffled and uh, cadres from Southwest zone uh, were sent to replace members of K4. Ça, j'ai bien compris. Ma question est de savoir si 
on vous a posé des questions sur ce que vous saviez du projet des chefs qui ont été arrêtés. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous ou quelqu'un d'autre de l'unité K4 ou de la division 310 a été interrogé sur le projet de vos chefs à l'époque Vous avez indiqué qu'il y a eu une réunion au cours de laquelle on a, vous a fait écouter les confessions de vos chefs. La question est de savoir si les cadres de la zone sud-ouest qui ont remplacé vos chefs, à un moment ou à un autre, ont interrogé les soldats qui composaient l'unité K4 ou la division 310 pour avoir de plus en plus d'informations sur le plan tel qu'il avait été euh, euh, découvert euh, après les aveux euh, de vos chefs. Est-ce que vous-même ou quelqu'un d'autre de votre unité ou de votre division a été interrogé par les cadres de la zone sud-ouest Les membres du K4 devaient le savoir. Je vais essayer autrement. Est-ce que, monsieur, vous avez été interrogé par un cadre de la zone sud-ouest ou par quelqu'un d'autre sur les plans de vos supérieurs qui ont été arrêtés. I was sent to replace uh, their positions. Uh, biographies uh, were collected at that time. So nothing recueilli. was discussed uh, after people from the Southwest Zone came. Quand vous dites rien n'a été discuté, je dois en conclure que la réponse à ma question est qu'on ne vous a pas interrogé sur le plan. C'est bien ça Answer. We were not questioned about the plot by the leaders, but we were urged to work hard. And we were told that we had been affiliated with the former regime because uh, the leader, our leaders uh, betrayed Anka. And as I, I told you earlier, uh, after they came, uh, biographies uh, were collected in every two or three days. Ça, j'ai bien compris. Alors, yes, encore une fois, je, well, je sais again, que vous êtes fatigué, que uh, uh, and, uh, ces, ces jours d'interrogatoire sont longs, mais j'essaye je, de poser des questions précises. Donc, vraiment, je vous demande de, de répondre you. précisément so à mes questions également. J'en viens maintenant, uh, Now, donc après l'arrestation de vos chef, vous avez indiqué que vous vous êtes retrouvé à Kmoung. Alors, je suis désolé pour l'accent, pour les interprètes. Euh, en français, ça s'écrit K-H-M-U-O-N-H. -H. 
vous avez indiqué so que vous uh, avez uh, été uh, envoyé um, à cet endroit-là. Est-ce que... Um, Première question, est-ce so que uh, vous avez vu à cet endroit-là le chauffeur uh, avec lequel vous aviez échangé le jour où vous avez posé des questions that, uh, sur uh, les armes et munitions uh, Est-ce qu'il a été envoyé à cet endroit-là Ce n'était pas à Kmoin que j'ai été rééduqué. It was a time that I uh, visited Phnom Penh and after I arrived at Kalamat uh, Hospital, I uh, met uh, that guy and I asked him and he said, uh, I should mind my own business. Ça, j'ai bien compris. Je ne suis plus à cette période-là. Là, je suis après l'arrestation de vos chefs. Alors, à quel endroit est-ce que vous avez été envoyé pour être rééduqué Answer. I told the other day already, after, day already, after leaders had been arrested, I was sent for refashioning and re-education in Anlung Kngan. Donc vous n'êtes jamais allé à Kmoun? You never went to Kmoun, if I understand correctly. Answer. I was sent for refashioning at uh, Anlong Gangan. I did not uh, come back to Kmoin. Est-ce que, um, à l'endroit où vous avez été uh, rééduqué, um, il y avait des gens des anciens soldats de, des quatre régiments qui composaient la division 310. As I stated, I was à ce sujet, comme je l'ai dit, uh, and there was a regiment at Anlong Gangan. But uh, there were some uh, battalions, members Mais from battalion, who were sent uh, to that place for re-education. À la suite de cette rééducation, vous avez indiqué que vous avez été envoyé à Kampongchnang. Répondant euh, à une question de M. le co-procureur le 12 juin 2015, un petit peu après 14h16, vous avez confirmer ce que vous aviez dit dans euh, votre déclaration, à savoir que, en arrivant à Kampongchnang, vous avez vu aussi d'autres divisions, par exemple la division 450, même si on ne vous autorisait pas à vous voir. Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment vous avez su qu'il y avait des membres de la division 450 à Kampongchnang Réponse. After I learned that 
some soldier over from uh, 450 or 310 quand j'ai appris que certains soldats étaient When du 310, we left for work, we encountered each other. We travail, did not stop at the spot travail, to make a conversation, but we talked to each other and asked briefly nous where were we from. We, did, we were venus. not allowed to uh, stop nous and discuss the origins, the, our origins. De là où nous d'où nous venions. À propos de la division 450, est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous avez combattu aux côtés de cette division avant 75, au moment de la prise de Phnom Penh During the time I was in the battlefield, I never met uh, soldiers from uh, 450. Est-ce que vous connaissez um, un certain Paul Nyan? Paul Nyan. Alors, à l'intention des interprètes en français, ça s'écrit P-O-L. Tout loin. N H A N et à l'attention des parties, euh, je vais utiliser sa déclaration qui est le document E3 bar 5554. Donc, monsieur euh, le témoin, est-ce que le nom de Paul Nyon vous dit quelque chose dans sa déclaration qu'il a donné aux enquêteurs des causes d'infusion il évoque le régiment, la division, plutôt 450, et voilà ce qu'il dit à son propos. Excusez-moi, j'ai fait une erreur de référence. Uh, Et je vais avoir besoin de so l'aide de M. Luissier, puisque je vais remettre à M. le témoin une déclaration d'ECCAM d'un autre témoin. Uh, il s'agit du témoin uh, TC, uh, uh, TCW901, dont je ne peux pas citer le nom puisqu'il va a priori comparaître. Est-ce que, euh, avec l'aide de M. Lissi, on peut remettre euh, la première page de la déclaration des CCAM de ce témoin pour qu'il puisse voir le nom Monsieur le Président. Président, vous pouvez le faire. Président, allez-y. Whispers. Et euh, dans l'intervalle, je vais donc donner les bonnes références au document que j'entends utiliser. Donc, c'est la déclaration des CECAM du témoin TCW901, euh, référence 19.47, ERN en français, 00823166. ERN en Khmer, 00019667. ERN en anglais 
3. Et euh, je vais euh, également poursuivre sur un, un extrait de la page suivante. Donc, première question, monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez connu euh, la personne dont le nom se trouve sur euh, la page qui vous a été euh, donnée par monsieur Lucier euh, Donc voilà ce que so dit euh, à propos said, de euh, la division 450 division et euh, je vais ensuite vous poser des questions. À l'époque, il y avait trois divisions qui ont assailli la ville de Phnom Penh. C'était la division 310, la division 450 et une division qui a porté le numéro de 30, je ne sais plus combien. J'ai oublié, mais je me souviens bien de la division 450. Cela dit, j'ai oublié le nom de son commandant et de son commandant adjoint. Fin de citation. Première question, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous vous souvenez hein, que euh, la division 450 a participé aux côtés de la 310 à la prise de Phnom Penh President, please wait, uh, Mr. Winner. You may not proceed, Judge Lawen. Sauf erreur de ma part, il me semble que le témoin a déclaré de façon répétée qu'il avait été blessé et qu'il n'avait pas participé à la prise de Phnom Penh. Est-ce que dans ces cas-là, je vais, je vais uh, reformuler ma question Est-ce que, monsieur le témoin, vous savez si. Hein, aux côtés des membres de la division 310, la division 450 a participé à la prise de Phnom Penh, puisque vous étiez membre de la division 310 et que vous savez peut-être dans quelles conditions ils ont combattu. Answer. As I indicated earlier, I did not know who, which soldier came from which division. I was wounded on the, the first January 1975, and uh, I did not know about the battlefield fought at that time. Mais comme c'est vous-même qui avez évoqué la division 450 lorsque euh, vous avez été interrogé par euh, les coaches d'instruction et euh, ensuite euh, par monsieur le coprocureur, je voudrais savoir si vous n'avez pas entendu comme l'a indiqué euh, le témoin euh, dont vous avez vu le nom que la division 450 avait participé au combat aux côtés de la 310. Et peut-être pour être plus complète, je vais vous citer un autre passage de la déclaration de ce témoin. Donc c'est à la page suivante, en français 00. 823167 uh, ERN en Khmer 0019667 ERN en anglais 00680653 Voilà ce qu'il dit La division 450 n'était qu'un renfort Question Elle était donc un renfort pour la division 310 Réponse quand la division 310 était en difficulté, la division 450 devait lui venir en aide. En fait, cette dernière est née de la division 310 elle-même. Fin de citation. Ma question est donc maintenant la suivante. Est-ce que 
vous savez si un des membres de la division 310 et des membres qui ont faire partie de votre régime à un moment ou à un autre ont ensuite été euh, intégrés après la naissance euh, de la division 450 dans cette division. Answer. Réponse. I did not know about the separation of soldiers from uh, brigades or divisions. Je ne savais rien de la séparation des soldats des brigades ou des divisions. Si j'ai compris euh, votre uh, déposition, vous avez quand même uh, indiqué qu'à un moment ou un autre, that, that vous avez été moment, uh, chef uh, adjoint d'une uh, section. Est-ce que dans le cadre de uh, in, uh, vos promotions, on ne vous, explique pas, on ne vous expliquait pas promoted, comment était divisée uh, l'armée ou en tout cas au moins les divisions was, uh, auxquelles vous apparteniez I was once promoted to the deputy commander of the platoon, and uh, I uh, it was uh, during that time uh, my uh, platoon was under three uh, one seven, not uh, three two nine. 317 et pas de la 329. Mais ma question était de savoir si lorsque on vous nommait à certains postes, on ne vous expliquait pas comment étaient divisées hein, les différentes unités de l'armée, à savoir les divisions, les régiments, les compagnies, les escouades, etc. Est-ce que vous n'avez pas eu à apprendre comment était organisée la division à laquelle vous appartenez. Réponse. My appointment, and during that time, I was Après not uh, informed of any other information. I was told that I had to take uh, another position, that is, the deputy uh, commander of the, the platoon. Est-ce que vous avez entendu parler de la division 603? Answer. I uh, did not remember it. Je ne m'en souviens pas. Um, vous avez indiqué que you vous ne said, vous souvenez uh, pas de Paul Nyon, mais je vais uh, vous lire Nyan, un extrait de I'm sa déposition et vous poser ensuite his, une question. Il s'agit donc du document E3-5554, ERN en français, 00422422, ERN en anglais, 00377401, ERN en Khmer, 00373269. Voilà ce qu'il dit à propos de sa division 603. Ma division 603 était composée de trois, trois régiments, le 101, le 102 et le 103. Mais seuls les régiments 102 et 103 avaient été envoyés pour l'opération dans la zone Est. Mon 
Mon était le commandant the du régiment 102 et moi j'étais son adjoint. Mais il n'y avait pas de nomination officielle jusqu'en 79. The, no Tandis que le régiment 109, 101 a été affecté aux travaux de la construction de l'aéroport de Kampongchnang. Fin de citation. La première question est de savoir si euh, vous euh, avez rencontré à Kampongchnang euh, des personnes qui euh, venaient de la division 603 et précisément du régiment 101 qui avait été affecté aux travaux de la construction de l'aéroport. I have never known Division 603. Est-ce que euh, so, il est exact de dire que euh, that, uh, au sein de l'armée, lorsque à cette période-là, lorsque then, vous n'étiez pas euh, au combat, vous étiez uh, affecté à des tâches relatives à la reconstruction du pays, à savoir soit to, to uh, cultiver, soit, to say, uh, comme c'était le cas uh, à l'aéroport de Kampongchnang, uh, la, la construction uh, de bâtiments building, uh, ou uh, d'éléments pour uh, le pays comme le barrage, des barrages, ou euh, la construction de l'aéroport à laquelle vous avez participé. Je Petit point de précision, est-ce que vous pouvez like indiquer um, quels étaient uh, les uniformes que vous Can aviez avant avril 75 et April les uniformes militaires et quels étaient les uh, uniformes de l'armée après avril 75 et indiquer si and ils étaient différents. Military uniform after April 1975 and can you tell us whether the uniform was different? Les autres ne portaient que des vêtements noirs. Donc, selon vous, il n'y avait que euh, so, les cadres de haut niveau qui avaient euh, des you, vêtements euh, que vous que nous pouvons euh, appeler euh, des uniformes militaires et que sinon, les autres soldats, tous les autres soldats étaient euh, uniform, habillés en noir. Um, you, all the other simplement, c'est ça Comme je l'ai dit, on ne nous a donné que des vêtements noirs à ce moment-là. Donc, si je comprends bien, que ce soit avant 75 ou après 75, vous avez toujours porté des vêtements noirs. C'est bien ça You were always dressed in black attire. Is that correct? Mm 
สมตาอัญญาด้วยบำเพ็ญฉบับโรจิสัพบานธามนจัตสปรัมนังเราจัตสปรัม Please uh, clarify your question. Are you asking me about the uniform before 1975 or post 1975? Je vous demande si vous personnellement vous avez toujours porté la même couleur d'uniforme, à savoir des vêtements noirs. Est-ce que ça a été le cas avant et après 1975? สมัครสมเด็จมัธยมอังกฤษมนชนามพันธ์ของมูลร้อยเจ็ดสิบสามคือแต่เราในปี1975 we were given military uniform however after 1975 only black clothing was distributed to us et c'était le cas pour tous les soldats à part les personnes qui étaient gradées c'est bien ça and did that apply to all soldiers apart from High-ranking officers. The Madang Delta. I mean that for senior cadres, they had good quality, nice clothing. But for ordinary soldiers, it was just plain clothes. De quelle couleur étaient les vêtements simples que vous évoquez? What was the color of the plain clothes you have just referred to? But black man. It was black in color. Vous étiez de couleur noire. Vous avez indiqué. Avoir vu certains dirigeants venir sur le site de l'aéroport. Ma question est de savoir si vous avez vu comment ils sont arrivés sur le site. Et quand je dis comment ils sont arrivés sur le site, je veux savoir par quels moyens de locomotion. Senior leadership level who came to visit the airfield, they came by vehicles and they were escorted by security guards. Vous avez indiqué que il y avait eu des grottes qui avaient été creusées pour. Cacher des avions. Est-ce que vous avez vu ces avions ou est-ce que vous avez vu des avions sur cet aéroport Première question. Built and the case was being built as well. I did not see any plane present during the construction. Et est-ce que à un moment ou à un autre vous avez vu des hélicoptères sur ce site? While I was working at the airfield, lorsque je travaillais sur le chantier de l'aéroport, one day I saw one landed and people got off and inspected the airfield worksite. 
Enfin, je ne parlais pas d'un avion, je parlais d'un hélicoptère. I wasn't referring to an airplane, but to a helicopter. As I said, it was a helicopter uh, which landed. And in fact, that was the first time that I knew that kind of plane was called helicopter. J'ai appris que ce genre d'avion s'appelait hélicoptère. Et est-ce que vous savez qui a été venu ce jour-là dans cet hélicoptère? And do you know who came on that day, traveling on board that helicopter? No, I cannot recall that. Non, je ne m'en souviens pas. Euh, J'en reste là de mes questions et mon confrère Kung Samon, euh, pour les dernières minutes qui nous restent avant la pause, a quelques questions and complémentaires à vous poser. Obviously, we've run out of time. So, how long would your additional questions take? Votre temps est épuisé. De combien de temps supplémentaire avez-vous besoin? Maître Kong Samon. I do not need uh, much time. Je n'ai pas besoin de beaucoup I de temps. I may continue now if the uh, chamber allows it. Otherwise, I may uh, si continue after the break. Sinon, je peux le faire How much time, Council? La juge Fens, merci. Vous allez-y. It is about ten minutes, ten minutes, depending on the nature of the response. Tout dépend de la nature des réponses qui me seront données. President, the chamber grants you a maximum of 10 minutes starting now, and you cannot run over 10 minutes. You cannot run over 10 minutes. Thank you, Mr. President. And witness, I'd like to ask you uh, for clarification on the military uniform. I listened to your testimony since a few minutes. I listened to your testimony since Friday afternoon that soldiers had a distinct uniform from ordinary people or workers, including guards. Could you please specify donc à présent the uniform, the, the particular of the uniform, uniform, which, as you said, are different from the black attire? And you spoke about the, uh, the type of uh, clothing uh, before. Please give us little details about the uh, military uniform. Which, as you said, was distinguished from the black attire. Ces uniformes étaient vraiment différents des vêtements noirs. Answer. Réponse. Soldiers wore military uniform. Les soldats portaient des uniformes noirs. And black attire was given to workers, including myself. Les ouvriers portaient des uniformes noirs. It was a plain. Black shirt and shorts. Question. Please describe the military uniform that the soldiers were wearing at the time. Answer. It, the color was khaki. That is for the entire uniform. But for us, we were wearing black attire. 
questioned Question. and the security guards who were uh, patrolling at night time at the Kampong Chinang airport were girls who were wearing khaki uniform. Am I correct? Oui. Answer. The security guards were wearing khaki uniform at the time. And they tucked their shirts under their trousers. Question. How many guards did you see wearing the khaki uniform while they were, while they were on patrol? Answer. Réponse. I did not know where they were. Uh, Station themselves. However, what, from what I saw, they were poste. on patrol Mais in a group voyais, of three. They were trois, walking up and down et ils at the site. Sur le site. Question. Question. Did you see just one group of three soldiers, or you see several groups? Un seul groupe de trois soldats, ou bien plusieurs groupes? Answer. Réponse. I saw different groups. Sometimes I saw different faces. J'ai parfois vu différents And, visages. Uh, to be frankly, uh, we did not even dare to ah, really parler, look at their nous faces. Nous n'avons pas vraiment les regarder dans les yeux. Question. Question. And from your observation, please uh, try to recall how many groups did you actually see? Combien de groupes vous avez vu? Answer to my best recollection, Je there was uh, two to three groups. Je pense avoir vu deux ou trois groupes. Question. So you saw two to three groups of guards. Can you recall any particular period of time that you saw them, or you only, or you actually saw them from the time that you started working there at the website? Dès le début, dès votre arrivée sur le site de Kampongshan. Answer. Réponse. I saw. Uh, these two or three groups vu ces deux ou trois groupes. only at night time and usually they were on patrol at around en 8 général, or 9 o'clock at night. À partir de 20 ou 21 heures. Question. question. My question is about the particular period. Or was it from the time that you started working at the Kampong Chinang and until the arrival of the Vietnamese? Et Answer. From the time of my arrival at Kampong Chinang and until the 7 January 1975, when I fled along with the, the people, I saw these uh, people, these guards, uh, every day. Question on the issue of land surveying. And as you stated, you received a surveying training and you did actually work on surveying at the, at the work site. And you spoke about a cave construction for hiding planes. Did you actually conduct land surveying and measurement for these uh, secret caves? La construction de ces Answer. grottes secrètes. I was a land surveyor at the Kampong Chinang airfield, but a separate group was assigned uh, for the measurement and land surveying of the uh, secret caves, and I only saw the caves. Question. Did you see those caves while you were working there, or was it after 1979? Answer. 
I saw the chaos when it was about time the regime fell. Je les ai vus à peu près au moment de la chute du régime. Question. And before Question. that, did you know that cela, a separate group was assigned for the construction of those caves? La mise en place, la construction de ces abris. Answer. No, previously Réponse, I non. did not see those caves. Je n'ai pas vu ces abris. Question. Question. And you just said that you saw those caves uh, not long before the fall of the regime. Can you actually specify how long before the fall of the regime? Can you actually specify how long before the fall of the regime? Can you actually specify how long before the fall of the Découlé avant que les Vietnamiens n'arrivent. Answer. Réponse. To be clear, allow me to say that I clair, saw the chaos on the 7 January 1979. I was told that Vietnamese troops arrived in Phnom Penh, and our chief did not actually force us to, to work hard on that day. And some workers were thinking about uh, going back to the uh, Villages. Council, thank you, Mr. President, and thank you, Mr. Witness. I am done. President, the hearing of this witness is concluded, and after the break, we'll commence hearing the testimony of a witness to TCW 830 in relation to the first January Dam worksite. And Mr. Kaulu, the chamber is grateful of your time to testify before this chamber as a witness for the for two and a half days, and your testimony may contribute to ascertaining the truth in this case. It is now concluded, and you may return to the place where you are residing or staying and the chamber with you all the best. Court officer, please, in collaboration with Wisu, make a necessary transportation arrangement for Mr. Kaolier to his place of residence. The chamber takes a break now and resume at 20 through 11. The court is now in recess. Thank you, Dr.